আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু 5 মিনিট মেডিকেল চ্যানেল আজকে আমরা অ্যানাটমির একটি বিশেষ ব্রাঞ্চ এমব্রায়োলজি সম্পর্কে জানব এবং এমব্রায়োলজির সবচেয়ে বেসিক যে টপিক জেনারেল এমব্রায়োলজি জেনারেল এমব্রায়োলজি সম্পর্কে জানব আমি ডক্টর সাইদ সুজন 5 মিনিট মেডিকেলের পক্ষ থেকে শুরু করছি যারা এই চ্যানেলে যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই 5 মিনিট মেডিকেল চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন দেখার জন্য এই সায়েন্স which study the process and regulation of development of human fetus it a one cell mane zygote theke start hoy ebong billion billion cell uh, about 5 to 7 into 10 power 12 cell porjonto eta hote pare human being e ar jodi total uh, embryology period tar length chinta kora hoy tahole eta usually 280 days ba 40 weeks tar moddhe 14 days holo onset of menstruation to fertilization and 266 is days or 38 weeks is the ex एक्चुअल पार्ट ऑफ एम्ब्रायोलॉजी टाइम आरती ये कहने देखा न हो ऐसे जब फर्टिलाइजेशन थे के 266 डेज बाद 38 वीक्स परे लेवर बा चाइल्ड बर्थ हो यार के ताले टोटल प्री एम्ब्रायोनिक इट के हमरा जो दे टोटल 38 वीक्स के हमरा तीन टेबल के भाग करते बारी प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड जेटा बिफोर टू वीक्स पर जो तो माने दूसरे अवधि हो पड़ जो तो आर एम्ब्रायोनिक पीरियड टा होलो जेकन थे कोर्गनोजेनेसिस शुरू है थ्री थे के एट वीक्स पर जो तो एवं फीट एवं फीटल पीरियड बोला है नाइन वीक्स थे के शुरू करे आप टू बेबी डेलीवरी पर जो तो आजकल हम रा प्री एम्ब्रायनिक जे पीरियड टा से ये पोषण तो कुछ दस के हम रा जान बो इकने सभी तो देखा ना है जे प्री एम्ब्रायनिक पीरियड फर्स्ट टू वीक्स पर जो तो आर एम्ब्रायनिक पीरियड होलो তাহলে যে কোন এমব্রায়োলজি শুরুর ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো ফার্টিলাইজেশন যে ক্ষেত্রে একটা হ্যাপ্লয়েড যে স্পার্ম এবং হ্যাপ্লয়েড ওভাম আছে এরা পরস্পর মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি করে এটা দি প্রসেস ইন হুইচ মেল এন্ড ফিমেল যে গ্যামেটস গুলো আছে ইউনাইট টু গিভ দা জাইগোট কমন সাইট অফ ফার্টিলাইজেশন ইজ দা এম্বুলারি রিজিয়ন ইন দা নরমাল প্লেস এবনরমাল ফার্টিল প্লেস অফ ফার্টিলাইজেশন হতে পারে এখানে যে কন্ডিশন ফার্টিলাইজেশনের জন্য যে সব ফ্যাক্টরগুলো দরকার অবশ্যই ম্যাচিওর ওভাম ম্যাচিওর স্পার্ম এই দুটো অবশ্যই লাগবে এছাড়াও ক্যাপাসিটেশন এন্ড অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশন অফ দিস স্পারমাটোজোয়েটাও লাগবে স্পার্মের কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি অবশ্যই অ্যাডিকুয়েট হতে হবে এবং স্পার্ম এন্ড ওভামের মিটিং প্লেস উইদিন 24 আওয়ার অফ সিকুয়েশন এটা অবশ্যই খুব ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর এই সব ফ্যাক্টরগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাবনরমালিটি থাকলে অনেক সময় ইনফার্টিলিটি বা সাবফার্টিলিটি হতে পারে ফার্টিলাইজেশন এর ক্ষেত্রে যেটা হয় এখানে সবিতে দেখানো হয়েছে যে একটা ওভামের কাছে মিলিয়ন অফ স্পার্ম সেখানে আছে কিন্তু শুধুমাত্র অনলি ওয়ান স্পার্ম ক্যান এন্টার এটা বলা আছে যে ফেজ এর ক্ষেত্রে করোনা যে রেডিয়াটা আছে এই করোনা রেডিয়াটাকে পেনিট্রেট করে ঢুকে বা অ্যাক্রোসোমাল রিঅ্যাকশন কারণে এখানে অ্যাক্রোসোম কিছু এনজাইম রিলিজ করে এনজাইম রিলিজ এর ফলে যার ফলে সে ইজিলি এটা ভিতরে ঢুকতে পারে তখন সে একটা রিসেপ্টরের সাথে বাইন্ড জোনা পেলোসিডার রেসপন্স লেয়ার আছে এন্ড রিসেপ্টরের সাথে যখন সে বাইন্ড করে ফেলে তখন যে আদার সব সাইড গুলো আছে এগুলো ক্লোজ হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় যার ফলে শুধুমাত্র সিঙ্গেল একটা স্পার্ম শুধু ভিতরে ঢুকতে পারে বাকিরা ঢুকতে পারে না যার ফলে আলটিমেটলি ওরা যখন মিলিত হয় একটা सक्सेसफुल জাইগোট ফর্ম করে আর যখন এটার মধ্যে এন্ট্রি হয় তখন কিছু পরিমাণ রেসপন্স হয় যেমন কর্টিকাল অর জোনা রিঅ্যাকশন হয় তারপরে যে ক্ষেত্রে কম্প্যাকশন হয় ইমপারমেয়েবল টু মোর আদার স্পার্ম গুলো ঢুকতে পারে না লকিং হয়ে যাওয়ার ফলে ও সাইড ফিনিশেস সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশন আমরা জানি যে ওভামটা তখন মানে ইনকমপ্লিট ম্যাচুরেশন থাকে যখন স্পার্ম ট্রেটের মধ্যে ঢুকে তখন তার সেকেন্ড মিউটিক ডিভিশনটা কমপ্লিট করে সে টোটাল ম্যাচুরেশনটা হয় এবং মেল এন্ড ফিমেল প্রোনিউক্লিয়াস ফর্ম করে এবং যে ওভামটা আছে এর মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি গুলো অনেক বেশি বেড়ে যায় আর ওভারঅল ফার্টিলাইজেশনের যে রেজাল্ট গুলো পাওয়া যায় এক নম্বর হলো দুটো হ্যাপ্লয়েড মিলে ডিপ্লয়েড ফর্ম করে এবং এক্স এক্স অর এক্স ওয়াই মিলে জেনেটিক সেক্স ডিটারমিনেশন হয়ে যায় তখন এবং তারা তখন থেকে ডিভিশন স্টার্ট করে ক্লিভেজ ফর্ম করে আমরা ক্লিভেজ সম্পর্কে এখন একটু জানি যে ক্লিভেজ ফর্ম হয় এইটা আমরা একটু দেখব এখন ক্লিভেজ হলো যেখানে মাইটোসিস এবং সাইটোপ্লাজমিক যে ডিভিশনটা হয় সেটা হলো ক্লিভেজ এবং সেখানে আরো কিছু কিছু স্টুলা ফর্ম হয় যেখান থেকে ব্লাস্টোমেয়ার হয় মোরুলা হয় মোরুলা জিনিসটা হলো অনেকগুলো সেল মাস একসাথে থাকে যার দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে ইনার কম্পোনেন্টকে বলা হয় এমব্রায়োব্লাস্ট আউটার কম্পোনেন্টকে বলা হয় ট্রোপোব্লাস্ট এই যেখানে ছোট করে ছবিতে দেখানো হয়েছে এবং ব্লাস্টোসিস্ট ফর্ম করে ব্লাস্টোসিস্টের মাঝখানে যে ক্যাভিটিটা থাকে তাদেরকে বলা হয় ব্লাস্টোসিল আর সেখানে কিছু সেল মোরুলা কিছু ফ্লুইড সিক্রেশন করে এবং আস্তে আস্তে জোনা পেলোসিডা যে পোষণটা থাকে এই পোষণটা ডিজে পেয়ার করে যায় 
এরপরে ফার্টিলাইজেশনের পরে হলো ইমপ্লান্টেশন এটা যখন এটা ফেলোপিয়ান টিউব দিয়ে এটা এসে এসে ইউটেরাসের মধ্যে চলে আসে ইউটেরাসের অ্যান্টিরিয়র অথবা পোস্টিরিয়র যে কোনো একটা সারফেস এটা ইমপ্লান্টেশন হয় এগুলো বলা আছে যে এটা পিবার্টির মিনিস্ট্রেশন টোয়েন্টি এইট ডেজ হরমোনাল কিছু ফ্যাক্টর আছে এগুলো আমরা জানি গ্রানুলিস বা থিকা সেলের দুই মেইনলি দুইটা কাজ করে স্ট্রোজেন বা পজিশন এটা আমরা জানি এবং এন্ডোমেট্রিয়াম অব দি ইউটেরাস ইজ সেকেন্ডারি ফেজে তখন থাকে তখন থাকে ইমপ্লান্টেশনের সময় এবং সেক্রেটারি ফেজের যখন ওইটা থিক এন্ড লেয়ার থাকে তখনই শুধুমাত্র ইমপ্লান্টেশন হতে পারে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে হরমোনাল স্টিমুলাস গুলো ইমপ্লান্টেশন গুলো যেভাবে হয় হয় অ্যান্টিরিয়র বা পোস্টেরিয়ার এখানে বলা আছে যে প্যাসেজ থ্রু দা ইউটার অ্যান্টিওবে আসে এটা ডে ফাইভে ফিফ টু ইলেভেন ডে এর মধ্যে এটা হয় ইউজুয়ালি ইমপ্লান্টেশনের একটা নির্দিষ্ট ওরিয়েন্টেশন থাকে লোকেশন অ্যান্টিরিয়র আর পোস্টেরিয়র অ্যান্ড রেয়ারলি ফান্ডাসে হতে পারে আর ট্রোফো ব্লাস্ট ওভারলাইন দা এমব্রয় ব্লাস্ট পোল অ্যাটাচ টু দা এন্ডোমেট্রিয়াম আস্তে আস্তে সেটা ইরোশন করে চলে যায় এবং সেখানে নতুন করে ব্লাড ভেসেল ফর্ম করে এই যে এখানে দেখানো হয়েছে ডে সিক্স এর ক্ষেত্রে এটা ইয়া ইরোশন হয়ে এখানে ইমপ্লান্টেশন হচ্ছে প্রসেসটা সিরিয়ালি এখানে দেওয়া আছে জোনা পেলুসিডাটা ডিজি পেয়ার করবে যার পরে পোলার যে ট্রোফো ব্লাস্ট আছে টাচ টু দ্য এন্ডোমেট্রিয়াম এন্ডোমেট্রিয়াম টাচ করার সাথে সাথে এন্ডোমেট্রিয়াম কিছু একটা ওখানে এনজাইম রিলিজ হয় এনজাইম রিলিজ করলে ডোমেট্রিয়ামের পোষণটা আছে ওটা ডিজলভ হয় ওই জিনিসটা একটা হোল বা ক্যাভিটির মতো তৈরি হয় ওই হোল বা ক্যাভিটির মধ্যে এন্ডোমেট্রিয়ামটা ওখানে আস্তে আস্তে এমবেট করে যায় এবং একটা কোয়াগুলেশন প্লাক উপর দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়ে ওইটা ভিতরে ঢুকে যায় আলটিমেটলি প্লাকটা সিল হয়ে যায় এবং স্পেসটা ক্লোজ হয়ে যায় ইমপ্লান্টেশনের মোস্ট কমন সেটা এখানে বলা আছে অ্যান্টিরিয়র অথবা পোস্টের ওয়াল অফ দি ইউটারাস এস আর অ্যাবনর্মালি টিউব তারপর ইন্টারনাল ওস অফ দি সার্ভিস ওভারিয়ান অথবা অ্যাবডোমিনাল হতে পারে এই সবগুলো হলে সাইট অফ একটু বিক প্রেগনেন্সি অ্যাবনর্মাল যেসব সাইট হতে পারে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে এটা হলো নর্মাল সাইট এটা বাদে বাকি যে সব সাইটগুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলো হলো একটোপিক সাইটের লোকেশনগুলো এখানে যে এন্ড্রোমেট্রিয়াম এর তখন যে চেঞ্জ গুলো হয় ডিসিডুয়াল যে ফরমেশন হয় ডিসিডুয়ার তিনটা লেয়ার থাকে সবচেয়ে ইনার লেয়ারটাকে বলা হয় ডিসিডুয়ার বেজালিস মিডিল লেয়ারটাকে বলা হয় ডিসিডুয়ার ক্যাপসুলারিস এবং আউটার লেয়ারকে বলা হয় ডিসিডুয়ার প্যারাইটালিস আর যে সব কন্ডিশন এটা ফর্ম করে তখন এন্ড্রোমেট্রিয়ামটা মেনস্ট্রেশনের সেক্রেটারি ফেজেস থাকে এটা আমরা জানি মোরুলা রিজ দ্য ক্যাবিট অফ দি ইউটারাস ওয়ান টাইম টাইম মধ্যে চলে যায় এবং জোনা ফেলোসিডা ডিজি প্যার করে অলরেডি এটা বলা হয়ে গেছে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে সে আস্তে আস্তে ইমপ্লান্টেশন হওয়ার পরে ইয়াটা পেটাসটা আস্তে আস্তে গ্রোথ করছে এখন আমরা সেকেন্ড উইকে আসবো ফার্স্ট উইক পর্যন্ত আমরা দেখলাম ইমপ্লান্টেশন হলো সেকেন্ড উইকে আসলে যে ইমপ্লান্টেশন যেটা আরো ডিপারের মধ্যে চলে যাবে এবং সেখানে আউটার যে ট্রোফো ব্লাস্ট সেল ছিল ট্রোফো ব্লাস্ট সেল গুলো তখন ডিভিশন হয় দুইটা লেয়ার তৈরি করে ফার্স্ট লেয়ারটাকে বলা হয় সাইট্রোট্রোফো ব্লাস্ট এবং আরেকটা লেয়ারকে বলা হয় সিন সাইট্রোট্রোফো ব্লাস্ট আর ইনার যে সেল মার্স ছিল এমব্রায়ো ব্লাস্ট এমব্রায়ো ব্লাস্ট আবার দুইটা সেল ইয়াতে ডিভিশন হয় এপি ব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো ব্লাস্ট এবং একটা ছোট ক্যাভিটি ফর্ম করে সেই ক্যাভিটির নাম এমনিওটিক ক্যাভিটি তার মানে আউটার যে সেল থেকে সেটা হলো ট্রোপো ব্লাস্টিক সেল এবং ইনার থেকে এপি ব্লাস্ট অ্যান্ড হাইপো ব্লাস্ট সেল আসে তাহলে আমরা সেকেন্ড উইকের নয় থেকে বারো তম দিনে যেসব ঘটনা ঘটো ঘটে সেটা হলো ইমপ্লান্টেশন হতে পারে সেটা অলরেডি বলা হয়ে গেছে প্রোপো ব্লাস্ট গুলো দুইটা লেয়ারে ডিভিশন হয় সেটাও বলা হয়ে গেছে এক্সট্রা এমব্রানিক মেসোডার্ম ফর্ম করে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং মেসোডার্ম গুলো ডিভিশন হয় তখন আমরা এই সময় একটু পরে ডিটেলস জানবো এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে এগুলো ফর্ম করতেছে আর সেকেন্ড উইকের তেরো এবং চোদ্দ তম দিনে যেটা হয় সেই ট্রোপো ব্লাস্ট এর যে সেল গুলো ছিল সেই ট্রোপো ব্লাস্ট সেল থেকে প্রাইমারি ভিলাই ফর্ম করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ইয়কস্যাক ফর্ম করে ইয়কস্যাক গুলা প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি হয় এবং আলটিমেটলি সেখানে কিছু পরিয়নিক প্লেট তৈরি হয় এবং কানেকটিং স্টক তৈরি হয় এই জিনিসগুলো দিয়ে আলটিমেটলি ফর্ম করে হলো প্লাসেন্টা পরবর্তীতে পিটাসের ক্ষেত্রে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে আর যে আমরা যে দুই লেয়ার করে তৈরি হয় সেটার ক্ষেত্রে দুইটা ডিস্ক এর মতো থাকে তাহলে দুইটা হয় ক্যাভিটি একটা হলো এমনিওটিক ক্যাভিটি আর একটা হলো ইয়কস্যাক আর দেখ আর যে দুইটা এমব্রয় ব্লাস্ট থেকে দুইটা সেলুলার লেয়ার তৈরি হয় একটা এপি ব্লাস্ট আর হাইপো ব্লাস্ট এখানে জেনে রাখা ভালো যে হাইপো ব্লাস্টটা আলটিমেটলি ডিজা পেয়ার করে যায় এই এপি ব্লাস্টটাই পরবর্তীতে
एंड इनर एम्ब्रायो ब्लास्ट तुरी है ट्रोपो ब्लास्ट गुलो दुई टो लेयर ऐसे ट्रोपो ब्लास्ट एंड सिंस ऐसे ट्रोपो ब्लास्ट तुरी है एम्ब्रायनिक दुई टो कैविटी तुरी है शेरा गेमनिटी कैविटी एंड एक्स कैविटी बोले एवं जार मुझे डिस का से शेरा दुई टो तुरी है सेलुलर या एक टो लेपिब्लास्ट देखा नहीं है इसे जैसे सेकेंड वीक के शॉप किसी दूसरा को रिफॉर्म कर्स। थैंक यू सो मच। फाइव मिनट मेडिकल के साथ ही था कौन? सलामुअलैकुम।